இப்போ மத்திய அரசு இப்படி சொல்கிறது அரசுக்கு தமிழக அரசுக்கு வந்து ஒரு பின்னடைவு இல்லையா இல்லை இது பின்னடைவாக நம்ம சொல்ல முடியாது இது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பிப்ரவரியிலேயே பார்த்தீங்கன்னா காங்கிரஸ் அரசு இருக்கும்போதே அம்மா தான் சட்டப்பேரவையிலே இதுக்கு ஒரு தீர்மானத்தை நிறைவேற்றி அவங்க அதை சொல்கிறாங்க இது ஏழு பேர் விடுதலையில் எங்களுக்கு ஒன்றும் இது இது வந்து இந்த சிபிஐ என்ற மத்திய புலனாய்வு பிரிவு வந்து மத்திய அரசின் கீழ் இருந்து இந்த விசாரணையை மேற்கொண்டு இந்த தண்டனை வழங்கப்பட்டதால் இதற்கு மூன்று நாட்களுக்குள் பதில் சொல்ல வேண்டும் மத்திய அரசு அன்னைக்கு இருந்தது காங்கிரஸ் கவர்மெண்ட் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பிப்ரவரியில் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு மேலே பிஜேபி கவர்மெண்ட் வராங்க ஃபஸ்ட்டு ஸோ அப்போ அந்த சமயத்தில் அவங்க சொல்கிறாங்க இவங்க உடனடியாக அன்னைக்கு போயிட்டு ஒரு என்ட்ரன்ஸ் டே ஓடி போயிட்டு உச்ச நீதிமன்றத்தில் வாங்கினது காங்கிரஸ் அரசு அன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா அது அடிப்படையில் தான் அதுக்கப்புறம் பல்வேறு தீர்மானங்கள் அதிமுக அரசு ஒரு கொள்கை முடிவு எடுக்குது உங்களுக்கு பொலிட்டிக்கல் அட்வர்சரி காங்கிரஸ் அரசியல் எதிரி அவங்க வந்து உங்கள் முடிவுக்கு உடன்படைய முடியாதுன்னு காங்கிரஸ் சொல்கிறாங்க இப்போ கூட்டணி கட்சி பிஜேபி உங்களுக்கு தேர்தலுக்கு முன்னாடி கூட பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் இந்த கோரிக்கை பிரதமர்கிட்டே கூட முன் வச்சார் இதெல்லாம் வந்து அரசியல் ரீதியாக கூட்டணியில் இருந்தாலும் உங்களால் பிஜேபி அரசினுடைய மன ஓட்டத்தை அவங்களுடைய பொலிட்டிக்கல் ஸ்டாண்டை உங்களால் மாற்ற முடியலை அப்படின்றத இது வெளிப்படுத்துது இல்லையா இல்லையே அப்போ காங்கிரஸோட திமுக கூட்டணியில் இருந்தபோது அவங்க என்ன செய்துட்டாங்க அப்போ திமுக க அப்போ இதுக்கு இந்த பிரச்சனையை முன்னாடியே ஒரு துரும்பை கூட திமுக அரசு வந்து காங்கிரஸோடு பல காலம் கூட்டணியில் இருந்தவர்கள் அவங்க தான் ஒன்றுமே பண்ணலையே ஆனால் இன்னைக்கு நாங்கள் சொல்றதுக்கு அம்மா பீரியட்லேருந்து இன்ன வரைக்கும் ஆயிரம் உதாரணங்கள் இருக்கு அதாவது இலங்கை பிரச்சனையில வந்து கொலை குற்றவாளியாக அறிவிக்கப்பட வேண்டும் ராஜபக்சேலேருந்து ஏழு பேர்ல ஒருத்தருக்கு தூக்கு தண்டனையிலிருந்து ஆயுள் தண்டனை திமுக ஆட்சி காலத்தில் குறைச்சாங்க ஒன்றைக்கு <laughs> 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 இப்போ உங்களுக்கு இந்த இந்த ஸ்டாண்ட் வந்து ஆளுநர் இப்படி முடிவெடுக்காம இருக்கிறாரு அப்படின்றத ஏடிஎம்கே எப்படி அணுகுது இல்லை எங்கள் ஆளுகைக்கு உட்பட்டு இதில் மேக்சிமம் என்ன பண்ண முடியுமோ அவங்களோட வழக்கறிஞரே இதை ஒத்துக்கிறார் அவரே வந்து ஒரு ஸ்வான் அஃபிடவிட் மாதிரி அவரே சொல்லிட்டார் இதில் வந்து மாநில அரசின் பக்கம் ஒரு தப்பும் இல்லை அவங்க அவங்க ஆளுகைக்கு உட்பட்டு என்ன செய்ய முடியுமோ அதை மேக்சிமம் செய்திருக்கிறார்கள் ஒரு பந்தை எடுத்து ராஜ்பவனில் போட்டு ஆளுநர்கிட்ட போட்டுட்டு நீங்கள் வந்து குவைட்டாக வேடிக்கை பார்க்குற ஒரு பார்வையாளராக மாறிட்டீங்களா இதில் நீங்கள் தானே பிரைம் மூவர் உங்க கவர்மெண்டோட ஸ்டாண்ட் தான் இது இல்ல ஆளுநர் வந்து நீங்க ஒரு ஒரு ஸ்பெக்டேட்டரா இதுல அதிமுக அரசு ஆளுநர் வந்து ஒரு கவுன்சிலரோ இல்ல எங்களுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய இல்ல ஒரு கூட்டணி கட்சியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு எம்எல்ஏ ஓ இல்ல வேற ஏதோ ஒரு சாதாரண பதவியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கிடையாது ஆளுநர் என்பவர் வந்து இந்த தீர்மானம் இங்கே நிறைவேற்றப்பட்டு அமைச்சரவை கூட்டப்பட்டு அங்கே அனுப்பி விட்டாச்சு அவ்வளவுதான் இதை வந்து பல இதற்கு முன்னாடி என்ன இருக்க முடியுமோ அதே மாதிரி தான் இப்போ அந்த சட்டத்திட்டங்கள் நடைமுறைகள் இந்த அரசுக்கும் இந்த மாநில அரசுக்கும் இந்த சட்டமன்றத்திற்கும் அந்த தீர்மானத்திற்கும் என்ன வேல்யூ இருக்குமோ அதை மேக்சிமம் எக்ஸ்டென்ட் என்ன பண்ண முடியும் 